بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ولكم السلام ورحمة الله وبركاته بارات المرشد بارتك صلاح الدين بحي جانتك جن যে কবরে পানি ছিটানো অর্থাৎ কবর লওয়ানো যেটাকে বলা হয় কবর লওয়ানো যাবে কি না ওই কবর লওয়ানো সম্পর্কে ওলামা ইকরামদের মতভেদ রয়েছে কিছু কিছু ওলামা ইকরাম বলেছেন এটা করা যেতে পারে না যায় জনই আর যদিও হাদিসগুলো দুর্বল হাদিসে রয়েছে দুইটি বাইহাকিতে রয়েছে দুটি হাদিস একটা হাদিসে রয়েছে জাল্লা রসুল সাল্লা আলাই সাল্লাম স্বয়ং তার পুত্র ইব্রাহিমের কবরের উপরে পানি ছিটিয়েছিলেন আর অন্য হাদিসটা রয়েছে জাবেরের হাদিস যেটাতে বলা হচ্ছে যে বিলাল রজি আল্লাহ তালানু আল্লাহ নবীর কবরে পানি ছিটিয়েছিলেন কিন্তু হাদিসগুলো দুর্বল হাদিসগুলো সহি না তবে ওলমাই ক্যামেরা বলছেন যে কবরের উপরে পানি ছিটানো যেতে পারে যদি নিয়ত এই থাকে উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে পানি ছিটিয়ে দিলে মাটিটা কামড়ে ধরে থাকবে মাটিটা আলগা হয়ে যাবে না মাটিটা হাওয়াতে উড়ে যাবে না কিংবা কবরের ক্ষতি শিয়ালে কুকুরে চট করে ক্ষতি করতে পারবে না এই উদ্দেশ্য যদি তার মানে মাটিটা কামড়ে ধরে থাকবে শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যে যদি পানি ছিটানো যায় তাহলে কোনো সমস্যা নেই আর কিছু কিছু ওলামা ইকরামরা বলেছেন যেহেতু সই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় সেই জন্য পানি ছিটার কোনো না প্রয়োজনও নেই আর দু নম্বর হচ্ছে দু নম্বর কথা হচ্ছে আপনার দু নম্বর প্রশ্ন আমরা যেটা খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা ভাই মরার পরে কোনো মানুষ মারা যাওয়ার পরে খাবারে তো কোনো প্রয়োজনই হয় না হ্যাঁ যখন মাটি দেওয়ার সময় মাটি দেওয়ার সময় দাফন কাফন করার সময় বাইরে থেকে যে সমস্ত মেহমান আসবেন তাদের যদি না কোনো রকমের খাবারের ব্যবস্থা না থাকে যেমন আগে আমাদের এলাকাতে ছিল দুজন চারজন করে মেহমান পাড়ার লোকেরা সাথে করে নিয়ে যেত জি দুজন চারজন যার যেমন অবস্থা তিনি সেরকম মরা বাড়ির লোকেদেরকে নিয়ে যেতেন মরা বাড়ির যে মেহমান তাদের মেহমানদেরকে এইভাবে প্রতি ঘরে ঘরে দু চারজন করে মেহমান গিয়ে কি করতো মেহমানরা সেখানে এই চা পানি খাবার দাবার সব খেত আর আলাদা করে রান্না করার কোনো প্রয়োজন হতো না বিধায় এরকম সিস্টেম যদি থাকে তাহলে সব থেকে ভালো এরকম সিস্টেম যদি থাকে যে মরা বাড়িতে যে সমস্ত মেহমান আসবে তার আত্মীয় হোক কিংবা দূরবর্তী মেহমান হোক আত্মীয় অনাত্মীয় যে হোক না কেন তাদেরকে পাড়ার বা গ্রামের লোকেরা দু চারজন দশ জন বিশ জন করে নিয়ে গিয়ে করবে নিজের বাড়িতে খাওয়াবে তাহলে এটা হচ্ছে সব থেকে উত্তম থাকলো কথা যদি বাইরে যারা মেহমান যারা মাটি দেওয়ার জন্য আসবেন তাদের যদি কোনো রকমের খাবার ব্যবস্থা না থাকে যেমন যদি শহর না হয় হোটেল না থাকে পাড়া গ্রাম যেখানে হয়তো হোটেলের কোনো ব্যবস্থা থাকে না এরকম যদি পরিস্থিতি হয় তাহলে শুধুমাত্র তাদেরকে একটু ডাল ভাত খাওয়ানোর জন্য একটা খাবারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে তবে কয়েকটি শর্ত সহ প্রথম শর্ত হচ্ছে খাবারটাকে কিন্তু ভোজের রূপ দিলে হবে না একটা হই হই রই রই রব জি না ভোজ হচ্ছে মরা বাড়িতে এরকম কিন্তু যেন মনে না হয় জি মরা বাড়ির সঙ্গের কোনো সম্পর্ক থাকবে না প্রথম কথা পাড়ার লোকেরা নিজেরা নিজেরা নিজেদের মতো করে চাঁদা তুলে হোক কিংবা তাদের যদি ফান্ড থাকে সে ফান্ড থেকে পয়সা নিয়ে হোক একটা ডাল ভাতের ব্যবস্থা করবে জি সেখানে মাছ গোশ অমুক তমুক এই ধরনের কোনো কথা নেই জি সাধারণ সাধারণভাবে একটা ডাল ভাত যাতে করে চারটা মানুষ মানুষ চারটি খেতে পারে এই জন্য আর সেই সঙ্গে সঙ্গে দু নম্বর কথা হচ্ছে গ্রামের লোকেদের কারো এই এই খাবার খাওয়া যাবে না সে যে কোনো লোক হোক না কেন শুধুমাত্র মৃত বাড়ির লোক ছাড়া যারা না মৃত বাড়ির লোক যাদের বাড়িতে লোক মারা গেছে তারা তারা যেহেতু তাদের বাড়িতে তো রান্না হবে না তারা খাবে কিংবা অনুরূপভাবে পাড়ার কেউ যদি তাদের বাড়িতে খাবার পৌঁছে দেয় তাহলে তারাও সেই ভোজের খাবার থেকে খাবে না ভোজের বলছে আমি কিন্তু সেই রান্নার খাবার থেকে খাবে না মোট কথা এই কয়েকটি শর্তকে সামনে রেখে যদি না বাহিরের মেহমানদের জন্য খাবারের একটু অ্যারেঞ্জ করা যায় ব্যবস্থা করা যায় তাহলে ইনশাআল্লাহ কোনো রকমের সমস্যা নেই আসলে এটাকে ভোজের রূপ দিলে হবে না আর বিশাল কিছু মাছ মাংস অমুক তমুক বড় লোকের না একটা গরু জবাই করো বাজার থেকে পঞ্চাশ কিলো মাছ কিনে নিয়ে এই ধরনের কিংবা পুকুরে মাছ আছে পুকুরে মাছ ধরো আর ভোজ করো যে এই ধরনের করলে কিন্তু এটা কিন্তু না উচিত না জি যেহেতু মরার দিনে খুশি কোন রকমের খুশির আবহ বা খুশির কোন রকমের পরিবেশ যেন তৈরি না হয় সেই দিকটাও আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে